Games Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más fresquita presentan... Showtime Casalla. Bienvenidos. Welcome, ladies and ladies. ¿Cómo estamos? Comienza el show. Pues pasa que ha llovido una poquita de agua. Según me comentan, han sido unos 11 litros. Y para mañana dicen que va a caer más. Vamos a ver. Hoy queríamos empezar dándole la enhorabuena a Rafael Diegues Carranco por el premio galardón que Radio Cruz Sevilla le concedió el botón de oro el pasado domingo anterior y también a todo su equipo. Le deseamos la enhorabuena y que reciba muchos más. Bueno, el tiempo está, como saben, todo el día muy bueno de agua, aunque no me vaya un poco para apretar un poquito más. Pero bueno, algo es algo. Eh, vamos a ver, estaban hablando que iba a caer en esta semana. Se dice o se rumorea que iban a caer sobre los 100 litros. Tenían que caer sobre esta semana, vamos a ver. En toda esta semana. Como si se recuperan los, los veneros y los pantanos. De momento el polvo se ha quitado. Eso sí, con el frío viene como Papá Noé, por Navidad. Viene la moquilla. En algún momento pues, me recuerda esto a los, a los trolls de David en Nomo, como la vela de, con la vela de moco en la nariz. ¿A quién no se le cae la moquilla ahora? Hay que hacerle el homenaje a la moquilla. <risa> <risa> y vamos a ver qué tiempo tenemos para hoy. Hoy la, en este momento hay unos 8 grados, pero hemos tenido 5 de mínima y también a las 8 y 13 de máxima vamos a tener. Eh, ponía hoy 2,5 milímetros de lluvia, que el patrón te estaban diciendo a alguien que iba a caer algo. Vamos a decir que no cae. Para mañana va a estar el día, ve tú que están diciendo ya que para martes va a caer tanto y cuanto, de aquí no pone, de que no va a llover. Para el miércoles eh, tenemos agua y bueno, eh, la temperatura para el miércoles, jueves y todo, miércoles y jueves, 6 y 8 de mínima y 11 de máxima. Va a poner lluvia 7,3 y 29,8 milímetros de lluvia, o sea que va a caer agua seguro. Se supone, se supone, como ve. Después que lo que cae. Después el viernes, 22 de noviembre, también tenemos agua supuestamente. Y el sábado y el domingo ya se va. Prácticamente. O sea que si, si cae va a caer estos tres días, parece ser miércoles, jueves y viernes. Después ya eh, hasta luego, baby. Así que nada, vamos a ver que, cómo se porta la semana. Si puede ser que rompa ya. Que rompa ya el diluvio de agua. Vamos a ver más cosas tenemos por aquí hoy. Vamos con más. Estamos teniendo un problema con las cuentas del grupo de Facebook. Eh, con las cuentas de Facebook. Y no sé, esperemos que resolverlo lo antes posible. Bueno, podemos hacer de a él. Así puede ser que, que se pueda publicar y que donde más lo, lo escucha la gente la, el programa nuestro. Eh, tenemos por aquí alguna noticia a contarla ya parece que fue la 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 ayer fue la media maratón BTT perteneciente al circuito provincial de Sevilla en torno a las 10 de la mañana arrancaba en Casalla estoy aquí en la en la página web de Casalla de la Sierra punto del ayuntamiento dice en torno a las 10 de la mañana arrancaba en Casalla la última prueba del circuito provincial de Sevilla BTT Media Maratón 2019. 
asistieron a la línea de meta para dar inicio a la prueba el alcalde de Casares, Sotre Martín, el delegado de Deportes, Andrés Borón, y el delegado de Turismo, Francisco García. Se le verdad un entorno natural de belleza única esta prueba da el cierre de una competición que cada año recibe más y más participantes. La primera media maratón BTT de Casalla, prueba organizada por el excelentísimo Ayuntamiento de Casalla y el CDC Desnivel Cero. Ha contado con un recorrido de aproximadamente 50 kilómetros en plena Sierra Morena de Sevilla, con un acumulado positivo de, uno, de unos 1.000 metros de desnivel y en la que han participado en torno a 300 bikers. Los ciclistas inscritos han participado dentro de las siguientes categorías, Cadete Junior, Sub-23, Elite, Master 30-40, 50-60 y Cicloturista. Toda ella masculina y femenina, además de la clasificación por equipo. Al término de la carrera, el delegado de turismo Francisco García ha hecho que entrega de trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, indicando el éxito de la prueba y haciendo hincapié en los buenos comentarios de los bikers en cuanto, el trazado, en cuanto al trazado en torno y buena organización se refiere, siendo la primera edición de esta prueba la cual estará incluida dentro del circuito provincial el siguiente año. Seguiremos trabajando para mantener la línea de todos los eventos deportivos que se organizan desde nuestro ayuntamiento, poner en valor nuestro entorno y nuestra comarca a través del deporte, fomentando hábitos saludables que van estrechamente ligados a la actividad física. Pues esa ha quedado ya clara. Vamos con más cosas. Tenemos... En la página del excelentísimo ayuntamiento de Casalla, de Facebook... Dice, desde la Delegación de Deportes de este Ayuntamiento, se hace entrega el botiquín de primer auxilio y gorra a la Asociación Senderista de Casallero. El delegado de Deportes de Borón agradece a la Asociación su inestimable colaboración de forma permanente con este Ayuntamiento, además de destacar su trabajo, el cual permite que multitud de casalleros practiquen senderismo llevando el nombre de nuestra localidad por todos los eventos que se participan, en los que se participan. Y también le han dado el, se nos complace anunciar que tras realizar el recuerdo, perdón, nos complace anunciar que tras realizar el recuento de votos de todos los participantes, la etapa ganadora del premio público en la primera ruta de la etapa del cordero celebrada con motivo de Casalla, una elección real, ha sido asado de cordero a los patiños con guarnición del bar Patrillín. Enhorabuena. Además, el sorteo realizado entre todos los participantes de la primera ruta de etapa del Cordero ha tenido el siguiente resultado. Fin de semana para dos personas, para Palacio San Benito de Casa de la Sierra, Carmen de Tena Soto. Cena en Mesa, La Bolera, Cena en Mesón, La Bolera, Pablo Trancoso Ruiz. Cena en Cafete, Baguetería, Cervecería del Zorro, Antonio Sevilla. Rogamos a cada uno de los agraciados que pasen por el excelentísimo ayuntamiento para recoger su correspondiente premio. Agradecemos a toda vuestra participación de la primera ruta de la etapa del Cordero Comensal Bar, etc. En especial la Concevilla y Palacio San Benito. Y la Bolera y Baguetería, el Zorro. Pues ahí quedó eso. Vamos con más cosas, vamos remarando. Eh, ¿Qué más hay por aquí? En la, en la semana, en el mes cultural de noviembre. Ya dimos alguna noticia el otro día, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, como se ha sido el recital flamenco el día 16. Eh, hoy tenemos exposición Rojo Vargas y otra historia sobre la conocida creación del ilustrador Daniel Torres, un dato Casa de la Cultura. El 28 de noviembre, conferencia quinto centenario de la travesía de Magallanes. El Cano, contada por una capitana andaluza que ha dado la vuelta al mundo en su bolero, a cargo de Doña Marisa Soler, a las 7 de la tarde, en Salón de Actos de Casa de la Cultura. No se lo pueden perder, se va muy bien. Y vamos, hoy vamos finalizando, va a ser más cortito, bueno, no sabemos sé, no sé dónde vamos a llegar. Eh, con tono de humor, algo que nos comentó alguien, eh, dice alguien que parece que no le gustan los trajes de época, Decía que en aquellos entonces las mujeres con esos vestidos parecían papas hechas en los huevos. Serían papas culecas, decimos nosotros. Pero bueno, a nosotros nos hizo mucha gracia. No es sin ánimo de meterse con la dignidad, sino que algo que hablando de aquellos tiempos, como vestían y demás. 
Mi padre se empapaba culeca, papá echa, papá echa los huevos, dijo expresamente una mujer. Me pareció simpático, lo que nos contó. ¿Qué más? Escuchen el programa de ayer. Eh, ayer tarde, eso a las 8 o las 9, pues grabé sobre lo que trata la novela El secreto de los chamanes. Mm, es una, la verdad, una historia preciosa que tiene un poco de todo. Amor, traición, conocimiento de medicina, psicología, eh, hasta dieron a luz, una mujer dio a luz en medio del desierto, parió la nena, eh, búsquenla en la biblioteca pública de Casal de la Sierra por Bárbara Wood, El secreto de los chamanes. Escúchenlo, eh, como tenemos problemas, estamos teniendo problemas con, con el grupo de Facebook, acuérdense de Radio Líder, que también está visto subido, o en YouTube, Radio Casalla, está subido también. Eh, el secreto de los chamanes, el libro azul, eh, búsquelo en la biblioteca, está muy bien. 654 páginas que le van, a, le van a hacer vivir la vida en el desierto de los Estados Unidos, el cañón del Colorado y todo aquello por, por allí, en aquellos tiempos de... Hace dos do tiempos, 1810, con los indígenas, y el 1940 aproximadamente, 1940, cuando ya Tai Faraday, que era un familiar de, de Faraday, que, que se conoce de, no sé si era de, de la electricidad, me parece que era. Y bueno, más cositas que tenemos por aquí. Vamos a contar algo bonito. frase que decía puede que todos los días no sean buenos pero hay algo bueno en cada día y hoy vamos a hablar de a ver tengo aquí como saben está la gente que sí funcionando para los que se quieran confirmar y este viene pues fuimos y bueno está bastante buen ambiente allí de gente pero como fuimos antes de tiempo que no, no fuimos antes de tiempo tuvimos un poquillo por aquí por la iglesia y demás y Cogimos la revista El Pan de los Pobres, que es curioso también el nombre que le han puesto a la revista. Y me lo trae, me, me dice, puede coger aquí lo que quiera, un hombre que está allí. Y yo quería leer un artículo que viene aquí en, en el... Bueno, también deciros que se puede suscribir a esta revista, elpandelospobres.com y también puede ir allí a hacer un donativo de la iglesia y también la pueden recoger. O la pueden recoger gratis, como queráis. Y habla un artículo, hay un apartado que es de ensimismados, escrito por un tal Guillermo Callejo Goena, que nos habla de la nomofobia. Dice, esto es un artículo de un psicólogo mmm, que escribió, esto lo ha cogido de un psicólogo. Pero bueno, ¿qué, qué, qué es la, la nomofobia? Dice, el cerebro de la persona con nomofobia actuará de la misma forma que el de un adicto a las drogas o el alcohol activando los circuitos cerebrales y liberando la misma sustancia que provoca la necesidad de volver a consumir en los casos de adicción a sustancia. Eso aplicaría el hecho de que las terapias por adicción al móvil hayan crecido un 300% al año en la última década. En otras palabras, el fenómeno del teléfono móvil y la tablet genera un estado constante y más o menos expreso de ansiedad. El Papa Francisco manifestó también recientemente su preocupación liberados de las dependencias del móvil, por favor. Los teléfonos móviles son una droga, pero son una, un gran progreso y de gran ayuda, y hay que usarlos, pero recordando que si uno se convierte en esclavo del teléfono, pierde su libertad. La vida es comunicar y no solo simples contactos. Este panorama de nuevas tecnologías y comunicación nos lleva a pensar en otra realidad, la de la autoestima. ¿Por qué el afán por mirar qué hace el prójimo y cómo lo hace queda ejemplizado con los manidos selfies? que alimentan el culto al yo y a la imagen que nos obsesionamos por proyectar hacia afuera. La presencia o ausencia de un compañero en la foto no importa, 
o no importa tanto, puesto que lo decisivo es si, es, si se nos ven bien, guapos, sonrientes, meditabundos, interesantes o especiales. El ensimismamiento, además, impide pensar mucho sobre el futuro. Parece que todo se limita al presente y a lo inmediato. Se dejan de poner las cosas en perspectiva. Pues bien, se me ocurre que ahora que comenzamos noviembre, esto es el 3 de noviembre la revista, Dice, el mes que la iglesia quiere tradicionalmente dedicar a los difuntos, podemos volver más la mirada sobre una realidad tan inevitable, contundente y algo abrumadora como la muerte. ¿Somos conscientes de que si nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él? Mejor dicho, que nos iremos cargados con las buenas o las malas obras que hayamos llevado a cabo. Por mucho que nos resistamos, estaremos obligados a abandonar todo lo demás. Dinero, fama, placer y a reconocer si en nuestro camino terrenal amamos a nuestros amigos y enemigos, si aceptamos a Dios en nuestro corazón, si tuvimos el valor y la humildad de rectificar cuanto, cuantas veces fue preciso. Pues bueno, espero que ya se os haya gustado el, el artículo de la revista El Pan de los Pobres, que se pueden, se pueden suscribir a ella por internet incluso, para los que nos escuchen fuera de este pueblo, visita la web www.elpandelopobre.com Y bueno, estamos finalizando, vamos a contar algunas frases. Vamos a ver qué hay por ahí, hay una fábula por aquí también, hombre. Las fábulas, ¿no? Bueno, hay una fabulita. Vamos a ver qué hay por aquí. Fabulita, fabulita... Vamos con música. interesante para los niños no lo he encontrado pues que tenemos por aquí dice los dos conejos una fábula sobre la distinción entre lo importante y lo superfluo por entre unas matas seguida de perros no diré corría volaba un conejo de su madriguera salió un compañero y le dijo detente amigo qué es esto qué ha de ser responde el conejo sin aliento llego, dos pícaros algos me vienen siguiendo, si replica el otro por allí los veo, pero no son galgos, pues que son podencos, ¿qué, po qué? podencos dices? Sí, como mi abuelo, galgos y muy galgos, bien vistos los tengo, son podencos, vaya, que no entiendes de eso, son galgos te digo, digo que podencos, en esta disputa, llegando los perros, pillan de cuidado a mis dos conejos, lo que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa. Llévense este ejemplo. En la, la frase dice, lo que por cuestiones de poco momento dejan lo que importan. Llévense este, este ejemplo. Es que se han quedado discutiendo y al final pues se lo ha comido. Dice, ¿cómo saber si el niño entendía la fábula? Pues para saber si tu hijo comprendió el significado de esta fábula, puedes reflexionar con él sobre lo que acabas de leer. O, o escuchar en este caso. ¿Por qué corría apurado el primer conejo? ¿Quién decía al otro conejo que le perseguía? ¿Sobre qué empezaron a discutir? ¿Qué pasó al final? Habla con tu hijo sobre la importancia de valorar lo, lo más importante de cada momento. Que si hubieran valorado que es que había un peligro, pues en vez de quedarse allí como tonto algo lo que había sido, hubiera salvado la vida, pero bueno, de esto se aprende. Vamos con la fábula, <ríe> vamos, vamos, 
Eh, tengo aquí unas cuantas de frases de felicidad que espero que os gusten. Pues vamos a acabar ya hoy vamos a acabar con frases de felicidad. Dice uno, las cosas son bellas si se las ama. Un punto de vista claramente optimista se deja entrever en esta frase de Jean Ano Willy. Dos, hay una sola forma de felicidad en la vida, amar y ser amado. George Sand. Tres, aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción. 4. Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fácilmente ocurren. 5. La belleza es poder y una sonrisa es su espada. La felicidad es la finalidad última de la existencia humana. 7. La felicidad está hecha por, para ser compartida. 8. El propósito de nuestra vida es ser felices. Frase de Dalai Lama. Dalai Lama. 9. La vida es o una gran aventura o nada. 10. El secreto para tener felicidad es tener algo que hacer. 11. Puedes ser feliz allí donde estés. 12. Hay felicidad en el deber, aunque no lo parezca. 13. La felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. De Jim Rohn. 14. La alegría reside en la alegría del logro y la emoción del esfuerzo creativo. Franklin de Russell B. 15. Cada vez que una puerta a la felicidad se cierra, inmediatamente se abre otra. Helen Keller. La independencia y felicidad. 17. La felicidad aparece cuando lo que piensa, lo que dice y lo que haces está en armonía. 18. El tiempo que disfruta perdiéndolo no es tiempo perdido. 19. Una mesa, una silla, un bol de fruta y un violín. ¿Qué más necesita uno para ser feliz? Y vente, la última, no importa dónde vayas, ahí estás tú. La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Esa es muy buena. Hoy no tengo nada que hacer, excepto sonreír. Una palabra amable, un libro cálido y una sonrisa honesta pueden hacer milagro. Pues, queridos amigos, hoy... Ha finalizado nuestro programa, espero que les haya gustado, sean felices en compañía con su entorno, mm, abríguense, cuídense de la lluvia, de los enfriamientos, y bueno, lo siento por el, el frío, o sea que me ataca la garganta, pero bueno, se, se, se quiebra la voz, pero bueno, se entiende yo creo, algo habrán entendido, como dice aquí. Y bueno, este ha sido el programa 131, les recuerdo que esto es, se hace en base a la Asociación Cultural y de Desarrollo Rural, la voz de Casalla. Muchas gracias a todos. Vamos.